我现在还是在江西的农村，大家可以看看村后这里啊，是水稻田，就是说啊，隔段时间，如果是春稻，那可能就是现在马上就快栽种了；如果是晚稻，可能就晚一点。在农村都是这样的。我还在江西，今天来看一个江西我们说的古宅啊。江西在明清的时候，很多名人，然后我们看那时候那个在那个。清朝或者明朝很多当官的都是江西人，所以呢，有名人自然而然他老家或者皇帝赏赐的有很多古宅。今天我们就来看一看，我们看一下，这个是村的外面，旁边就很多稻田呢，山清水秀的地方，大家看看是不是？这个村落也是被一个大山包围，这个是江西的一个地方啊。一般我们看很多村子啊，村落就村落外面呢。都有一个池塘，眼前呢还有很多鸭子，这个就是很浓的生活气息啊。在远处那个山脚下也是有那个一个村落的。春天来了嘛，我们说万物盛开，到时候这个地方啊，特别是到了收稻谷的时候，秋天的时候，这里是金黄金黄的，特别漂亮。在古代，我们看了很多地方，特别是走河西走廊的时候，发现呢，以前古时候的村落。都围起来了，像那一个城堡一样的，它这里也是不例外的。这个就是村落的西门，以前这里啊可以看到是有围墙一直过去的，只是说现在经过几百年的时间已经没有了。这个是西门，这个是门呐、啊，这个叫炫拱门。经常我们在地宫看得到，这是一个炫。这上面还有几个字，这几个字呢是什么呢？就是这个村落的名字，叫做莲溪里。我们现在叫做莲溪村，那个时候的称法不一样。我们这样看一下，这个拱门摇对着对面的青山，大家是不是说有一种叫天然屏障啊？这个莲溪，莲花的莲，小溪的溪啊，这里好多羊哎，在南方看到羊很少，我们在西北看到羊很多，但这里你看看，有很多人在养羊，羊在叫。基本都是黑色的，哇！羊在吃东西，大家发现没有？它吃树叶。哎，确实，在南方看到羊很少很少啊。阿姨啊，它这个脖子上那是起什么作用的？脖子上的。哎。脖子上的。咱咱那一道街，这跳不到几。哦，就是太远了，跑远了，个能够找到它是吧？啊，大家可以看到，现在有很多铃声，就等于脖子上一样的。就等于说，如果羊跑远了找不到，特别是晚上的话，天黑了，他就听这个声音去找。这个村落莲溪里村呢，最早的记载是在宋朝的时候，也就是说这个村，呃，按照最早的记载有一千多了，只是说现在剩下的建筑不是那个时候的。当时呢是有呃四十四户二百四十七人，在这里有个牌坊啊，一般比较有名的村落啊。呃，都有个牌坊，这个牌坊呢，我们来介绍一下。这个牌坊是我们常说的四柱三门一样的，跟陵墓前的很多不一样。陵墓前上面有望天火，它这个肯定不是的。这个牌坊叫什么牌坊呢？大家可能了解过没有？我来说一下，叫姑息节孝牌坊，就是是古代呀、啊，奖励那个妇女的。就我们说的，经常说贞节牌坊或者其他的。牌坊呢，大概是属于呃，基本上，呃，宋朝慢慢开始流行，到了清朝呢，就比较呃，我们说的繁盛一样的，非常非常多。这个牌坊在中间这里呢，下面这一栏呢是双龙戏珠，可以看到，然后上面还有很多那个我们说的那个人物啊，特别多，呃，感觉在吃宴席一样的，就是在一个。聚会一样的，你看有人骑着马过来，然后中间有人坐着。像这个地方呢，还有鱼，鱼龙变化，丹阳双凤这些，整个牌坊呢，就是基本上有海水，有瑞兽等等啊，就是奖励古时候妇女嘛。我们经常说，呃，看电视也知道，假如说，呃，有妇女她那个丈夫去世了，如果她一生不嫁的话，朝廷呢或者当地的官府啊，会给她立一个牌坊。像这些，打个比方说啊，那这个牌坊是什么时候呢？大概是乾隆的时候。再往前走一走，前面有个门楼，我们去看看。这里有一只鸭子
，在农村就是这样的，能够看到各种家禽，在城市里面是看不到的。所以说，我们说走到农村的，到处都是生活的气息，就是这个道理。它这个是一个牌楼，叫胡家牌楼，因为它这个村呢、啊、有姓胡的，呃，有基本是三种大姓吧。我们走进去看看这个牌楼是什么样子。这个牌坊是什么牌坊呢？是四柱三间贴墙式牌坊，也就是说四根柱子，我们常说的三个门一样的，确实是三个门呐、啊。而且大家发现没有，这个非常大气吧？这下面两个门也是石门的，呃，现在没有打开。上面你看门上面还有两个那个人物吧？大家可以看到这两个人物呢。有点像那个我们说的官员站在那里一样的，像这个门可以看到，这个是一整块那个石头雕刻而成的，这个有点我们经常说看地宫那个一样的。在远处看这个牌牌楼啊，可以看到属于那个我们说的八字形，走进去看一下，一样的。这个就相当于以前造币，它左右都可以进去的。我们这样走进去看看。只不过现在历史悠久呢，已经那个我们说的杂草丛生。在这个一进来这个牌楼啊，这里相当于是什么呢？大家可以看看，这个是一个那个池塘，在很多那个古建筑啊，都是有这种水塘的。当年这个水塘呢。可以这样说，水是很多，但只是现在呢，经过这么久，因为也没住人嘛，所以呢，这个地方呢，杂草丛生，已经有点那个我们说的堆积太多淤泥了。这种泥土的房子大家见过没有？这个城市是看不到了，农村的，尽管是黄泥土，但是非常结实啊。这个都是几十年前的，像这个地方过去啊，都是这种那个看到没有？都是这种房子，基本都是百年历史的。再给大家介绍一个东西啊，我们看到前方那个是一个窗户是吧？这个一般是我们现代窗户的形式。那这边呢，这些窗户呢也是窗户，但是它这个是叫石雕花窗，大家了解一下。这个我们看是相当于一个走廊，大家其实有一点可能要了解一下，它这个下面等于是也是下水道一样的，因为你看看下雨的话，水流到哪里去？其实通过这个石板下面这个下水道过的。走在这个村落里面很有感觉。你看看，这边大的石头，两边都是，所以他这个房子啊，如果是说晚上走的话，不熟悉的人可能会迷路啊。左边这个可能是已经倒塌了，这两边它都是一样对称的。哇，这个就比较豪华了。这个应该可能估计弄不好是家庭条件比较好的人才能居住的。不过已经基本上损毁了，可以看看这个。这个是典型的干派建筑啊，这个是正门，现在基本上是都荒废了，没人居住的。呃，最好玩的是啊，这个下面这个洞大家知道吧？这个就我们经常在影视剧里面说狗洞，皇宫里面有人说要爬钻出来，这个就是一样的。现在的房子基本看不到这个，只有老式的房子才有这种形式。啊，走进来看看，然后中间就是一个天井，相当于是。只不过内部呢，基本上现在已经全部损毁了，没有人居住的。干牌的建筑啊，基本上都是大同小异。呃，可以看到，这个中间相当于我们说的呃客厅接待宾客一样的，左右就是卧房，然后像这边呢，再下来一点就是厨房这一块，然后在里面呢还有些水井。这个以前的房子结构都是这样的。这个大家了解一点呢，这个相当于我们说的装呃碗筷的。呃，收纳箱一样的，现在很多菜是放在冰箱，在那个时候菜呢是没有冰箱的，就直接放在这样里面，并且可以看到这底下的石头啊，基本上长宽都是一样的，就相当于我们现在底下的那个房间里的瓷砖一样的，所以当年这个地方一般人是没有条件建这么好的房子的，都是条件比较好的，因为这些石头采购。也是要呃一定我们说的水平财力才能采购这些石头的，基本上这些房子啊进出的话都是那种炫拱门，然后都是八字形，大家可以看建房子也是一样的，到了门这里都是我们说的内八，基本上都损坏完了。
这个房子，看看啊，这个是大户的，然后这个地方呢是厨房，这边还有一个水井，当然这个应该是后面建的，它是放在屋角下面吧。当年这个地方，整个这个地方是空的，以前的门呢、啊、都有一个这个栏的。哇，这里当年这个地方前不久啊，可能养了蜜蜂。可以看到地面都是一样的，都是有很多我们说的青条石这种大块的，在门的里面，用我们说的那个扑手啊，像扑手一样的。这个门楼是整个莲溪村一个比较重要的地方啊，它是王家，在莲溪这边主要是我们那个时候是胡家、周家还有王家，这个叫三怀地。三个东西要说一下，大家看看这个是什么？这个呢，上面有字。恩科进士，恩科举人，这个在古代大家都知道了。进士举人，那个旁边还有一个内阁中书，这个都写了名字，所以他这个代表呢，这个村落，呃，出了什么人，有举人，有进士。那个，那这个是起到什么作用呢？这个是旗杆石，然后旁边那个就是放旗杆的，所以这个地方呢，当年呢、啊，这这个地方等于是整个村落的中心。那有人摆着那个旗杆石，旗杆就上面标明了这个户主人的身份嘛。这里也有啊，这些可是文物啊，大家不觉得哈？恩科进士，上面写的是哪一年？都写了。当年这个相当于是村子的围墙一样的。这棵树呢，应该也是历史比较悠久了，几百年，可以明显的看到这个树很大。这个叫罗汉松。估计有那个多少年？我看一下，他这里写的是三百年。看看远处那个山，因为现在到了我们说春天来了，所以很多人在忙着，在你看看有浓烟起来，这个就是在农村才能看到啊。有时候特别是以前呢、啊，一个村落到了中午或者晚傍晚呢、啊，六七点钟的时候，整个村落。有烟囱啊，就厨房的烟囱烟起来了，那是一个相当美的画卷呢、啊。